അസ്സാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ചായക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് പഴവും ഓട്സും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്ത് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തത് ഒന്നാണ് എടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് തേങ്ങയും വേണം ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്സും ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാരയും വേണം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പാട്ട് എടുത്തത് ഒരു പഴം വലുതാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാൻ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഏതായാലും മതി അതൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരും നമ്മളെ പഴം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കല്ലോണം കഴിച്ചോളൂ പഴം തന്നെ ഇങ്ങനെ വാട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരക്കപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇത് തേങ്ങയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതാക്കുന്ന ഇനി ഞാൻ പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ ഓട്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതിളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരണോ അതുവരെ ഒന്ന് വറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നാൽ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനിനി ഇത് ഓട്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അര മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വരട്ടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാ നന്നായി ഫൈനായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓട്സ് പൊടി നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മളെ ചപ്പാത്തിയുടെ പൊടിയില്ലേ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ഉരുളാക്കാൻ രീതിയിലുള്ള പാകത്തിനായി കിട്ടണം നമ്മൾ ഈ മാവ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാവ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം കലോഞ്ചി കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നട്സും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബദാം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി മുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇന്നിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് റോളാക്കി എടുക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ബോൾ ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ പൊരിച്ചാലും കറക്റ്റ് കിട്ടും ഞാനൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു നാല്